നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണസദ്യയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ തലമുറക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉഗ്ര സദ്യയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടിപ്പ് ട്രിക്സും ടിപ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തല ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തല ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതായത് കായ വറുത്തത് പിന്നെ ശർക്കര വറുത്തുപ്പേരി ഇഞ്ചം പുളി കാളൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് താ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രിക്സുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് തീർത്തത് അതായത് സാറ്റർഡേ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് സൺഡേ പുലർച്ച ഒരു അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴാണ് അത്ര തരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്ന് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്തു എനിക്ക് ഓരോത് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഉറങ്ങാൻ പോകണില്ല നേട്ടം ചോദിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓണാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ സഹായം വീട്ടിലെ ആരും അമ്മായിമാരും ഒന്നും സഹായമില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു ഉഗ്രം സദ്യ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സദ്യ തയ്യാറാക്കാം എന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കായ ഇത് നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കായയാണ് നാടൻ കായയാണ് സ്വർണ്ണമുഖി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് നാടൻ കായയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണം കേട്ടോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര അളവൊന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കറിയും പോവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കറി അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ തൊണ്ടു കുളിക്കാം കായ വറക്കണേൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കായ കായ നമ്മൾ തുണി കളയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കളയണ്ട തൊണ്ടു ഭാഗം മാത്രമേ കളഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നാളെ നമുക്ക് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ പയറുപ്പേരിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓണത്തിന് വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പയറുപ്പേരി അല്ല ഓണത്തിന് വെക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ കായയും കായത്തൊലിയും വൻപയർ വെള്ളത്തിലോട്ടതും ഇട്ടിട്ട് തോരനാണ് വെക്കുക അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈയുടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തോ സംഭവം കൈ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു അപ്പം അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയോന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര പെയിനാണ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ തള്ളകരലിൻ്റെ ഇവിടെയും ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പോൾ വേദന എന്നൊക്കെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഹെൽപ്പുകളൊന്നും എവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വേദനകളൊക്കെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വേറെ ഒരാൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഇല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങ് തനിയെ ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നാളത്തെ നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ശർക്കര വരട്ടെ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണത് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് കായലെ തൊലി ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോരും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തൊലി കളയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് കായത്തൊലി ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അയലക്കാർക്ക് വരെ കറി കേട്ടോ അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് വെള്ളത്തിൽ പയർ വെള്ളത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്യും ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര വരട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കായ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കായ നമ്മളിനി എനിക്ക് ഈ കാലിഞ്ച് കണക്കൊന്നും അറിയുക ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണ്ടേന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കായേനെ കോട്ടൻ്റെ തുണിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുക വെള്ളം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ
ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രുചി വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കണം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കായയിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേന്ത്ര കായ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൈ താത്തി പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമയ്ക്ക് തീർക്കും ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് കേട്ടോ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കയ്യിലിട്ട് ഇണക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലിക്കാൻ പറ്റിയ ശബ്ദം വരും ആ കിലിക്കാൻ പറ്റിയ ശബ്ദത്തിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംഭവം എന്തോ എന്തില്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ കായ കണ്ടോ ഒരു കിലിക്കാൻ പറ്റിയ ശബ്ദം കണ്ടോ ഒരു കളവൊക്കെ മാറി ഈ ഒരു പരുവത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് പോറ പോരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പ അതിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കോരുന്നത് തീ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ കായ എണ്ണ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ആയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണ വലിക്കും കേട്ടോ മൊത്തം രണ്ട് ട്രിപ്പിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ ശർക്കര ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കിലോ ശർക്കര എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശർക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇനി ചേർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചത് തിളപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒരു കപ്പ് ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര കിലോ ശർക്കര ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നൂല് നൂല് പരിവാവണ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇടണം പാവാവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര നമ്മുടെ കായ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്തായാലും വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മളൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സ് വേണ്ട നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് വേണ്ട അപ്പോൾ ശർക്കര വറ്റിയിട്ടൊരു ഫ്ലേവർ വേണ്ട അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചുക്ക് ജീരകം ഏലക്കായ ഇത് മൂന്നും കൂടി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുക കുറച്ച് നേരം തന്നെ ഇളക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നിലെങ്കിൽ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക പൊടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണവരുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർക്കുക പഞ്ചസാര കടിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു പിടി അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഒന്നും പിടിക്കാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ മണിമണി പോലെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിഭവം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കായ വറക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കായ വറക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കായ വറക്കണ നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കായ വറക്കാൻ പോണത് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ശർക്കര വരട്ടി വരട്ടിയ അതിൽ ശർക്കര വരട്ടിയുടെ കായ വറുത്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കായ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഉപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളമല്ലേ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഉപ്പ് എല്ലാ വശത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരാം വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരാം വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്ന് നല്ലൊരു കിളി കിളി ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കോരിയെടുക്കാം കായ വറുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശർക്കര വരട്ടി ആയാലും കായ വറുത്തതായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ടും മൂന്നും മാസമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പിഴുപുളി സാമ്പാർ പുളി നമ്മുടെ വാളം പുളി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇല്ല അതിൻ്റെ പൾപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറ്റം വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കരയിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ പൾപ്പ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈമയും കാലുമേ ഒന്നും ആക്കരുത് കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല കട്ട ആയിട്ടുള്ള പുളിഞ്ചി തൃശ്ശൂർ പുളിഞ്ചി വന്നു ഈ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കടുക് വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ താളിക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിടുക്കാച്ചി പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് കാളനാണ് അതായത് മോരുകറി എന്ന് ഇവിടെ പറയും കാളെന്നും പറയും അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായ ഇട്ടിട്ടുള്ള മോരുകറി അല്ലേ അത് നല്ല കട്ടി മോരുകറിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് തൃശ്ശുകാരുടെ കാളം കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാളം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി കരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കായ കഷ്ണങ്ങൾ അരി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കായാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിടുക നീളനെ നീളനെ അരിഞ്ഞിടുക ചിലവ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ച വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ കാ നേന്ത്രക്കായ വേവാനുള്ള വെള്ളം വേണം അതിന് ശേഷം ഒരു ജാറെടുക്കുക മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണേ അപ്പോൾ ആ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാർ എടുക്കുക അതിലൊരു ഒന്നര പിടി തേങ്ങയിടുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇടാം കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല അത് കാരണം ഒരു നുള്ള ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കാ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പിടി അതുപോലെ ഒരു പത്തിരുപത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടണേ നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തിളച്ച് പറ്റില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ള കാളൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറിക്ക് കട്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൈര് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈര് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളകും കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ തൈരൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും കാരണം നാടൻ പച്ചമുളക് ആകുമ്പോൾ നാടൻ ചൂനനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വന്നു തിളച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കുക സാധാരണ താളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ താളിക്കുക കടുക് ഇടുക വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക വറ്റൽമുളക് ഇടുക എന്നിട്ട് സാധാരണ താളിക്കുന്ന പോലെ താളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാളൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കണം നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നാളികേരം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കാളൻ ചുറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ട സൂപ്പറായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മറ്റേ ചാനലിൽ ഇടാം കാരണം ഇത് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതും സാമ്പാറും അവിയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇടാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മത്തങ്ങ അരിയിലാണ് ഈ മത്തം നമ്മൾ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് വേവിക്കും അപ്പോഴാണ് തൃശ്ശൂർ സദ്യ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് സാമ്പാർ വയ്ക്കണമുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ കറികളും കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ട ചോറ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ കറികളും കൂട്ടി നമുക്ക് വട്ടം എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മത്തങ്ങേനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ സാമ്പാർ ആവിയിലും നമുക്ക് നാളെ
ഈയൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവിയലിനും അരി ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല നാട്ടിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അരി ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴോ പൂനയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സാമ്പാർ കഷ്ണം അരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ആൻറ്റിയനോട് സാമ്പാർ കഷ്ണം ഇങ്ങനെയല്ല അരിയുക വേറെ രീതിയിലാണ് അരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ കഷ്ണത്തിന് അരിയുന്നത് കൊത്തമ്മര ഒരുപാട് കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ചാറ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി ഇത് നമുക്ക് നാളെ അരിയാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ടിട്ടല്ലോ വേവിക്കണം പിന്നെ ഒരു കായ ഒരു കായര കഷ്ണം മതി കേട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ പകുതി എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഏട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള അവിയിലാണ് അവിയിൽ എന്ന് പറയണത് എന്താ പറയുക അവിയിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ് അവിയിൽ അപ്പോൾ അവിയലിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിയലിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങക്കായ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളങ്കിഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇടാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അവിയലത്ത് ഉരുളങ്കിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാധാരണ ഉരുളങ്കിഴിഞ്ഞ് ഇടാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉരുളങ്കിഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം കഴുകിയിട്ട് വരാം എപ്പോഴും പച്ചക്കറി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അതായത് നുറുക്കുക നന്നാക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ അതിലെ വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കഴുകി നമ്മൾ അരി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒഴുകി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കയറട്ടുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നൈസ് ആയിട്ട് അരി ചെയ്യണം കേട്ടോ നൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നൈസ് അല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാമ്പാറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞാവിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സദ്യ വിഭവങ്ങൾ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് മടുക്കും മുരിങ്ങക്കായ അരിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കാറുണ്ട് കായ തൊലി കളയുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ തൊലി കളയാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചക്കളറില്ലേ അത് കളയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി പച്ച ഇങ്ങനെ കളയുന്നവരുണ്ട് ചെത്തിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കായയുടെ തുണി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വിറ്റാമിൻ ഉള്ള സംഭവമാണ് ഫൈനലി നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നീള നീള പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ചേന അപ്പോൾ ചേന എന്ന് പറയുന്നത് അരി അരിയാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കയ്യിൽ ചൊറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചേനയുടെ കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്തെ എന്തായാലും വിചാരിക്കുക എന്തായാലും എന്തായാലും ചേന എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ചൊറിയും അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ചൊറി കിട്ടാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉപ്പ് പരറ്റാനും വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റാനും ഒന്നും കാര്യം ഇതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്കത് എന്താ പറയുക പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇരട്ടായിട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രീസറിലൊന്നും വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ വെള്ള കാന്താരി എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ ചുരുക്ക മുളക് എന്നൊക്കെ പറയും ചുരുക്കയിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചോറിന് നേരത്തെ ഒരു കടി കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടം എണ്ണപ്പെട്ട പെട്ട ചൂന്യ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയും കാന്താരി എന്ന് പറയും അപ്പം അത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിയലിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് അവിയലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്നില്ലേ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ എന്താ പറയുക മുളക് ഉണ്ടല്ലോ കിഴക്ക മുളക് എന്ന് പറയും സാമ്പാർ മുളക് എന്ന് പറയണം ആ സംഭവം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക കായക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ കായ നാളെ അരിഞ്ഞാലും മതി ഉള്ളങ്കിഴങ്ങ് നാളെ അരി അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയിൽ നാളെ റെഡി ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ തൂരപ്പരിപ്പാണ് ഒരു പിടി പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പിടി പരിപ്
നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒറ്റ വിസിൽ നമ്മൾ കുക്കർ പല കുക്കറുകൾക്കും പല വേവാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട നാളികേരം അരച്ചു അരക്കലാണ് നാളികേരം വറുത്തരക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പിടി നാളികേരം എടുക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വെളുത്തുള്ളി വേണം അതായത് അല്ലിയില്ലേ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം അതായത് നമുക്ക് ചെറുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് കണ്ടോ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിടുക കേട്ടോ ഫ്രൈം പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ചൂടാവുമ്പോൾ എനിക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ നാറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിസിലടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആവട്ടെ ഈ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മൂക്കാൻ അനുവദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കായം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കായ ആദ്യം ഇട് ഇട്ട് വേവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് ഉലുവേര പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം പിഴുപുളി സാമ്പാർ പുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുളിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം തണുപ്പ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാറാക്കാൻ പോവാണ് സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്താണ് അരയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കണതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ പുളിയുടെ ഈ പുളി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ സാമ്പാർ കഷ്ണം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപാടി തീരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്യണില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല അത് കാരണം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ അധികം ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉടഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളധികം നേരം ഇളക്കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായും തക്കാളി നമ്മൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻ പാനിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങനെ വഴറ്റുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാർ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായും തക്കാളിയും കൂടി വേവിച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കിടക്കാച്ചി സാമ്പാർ റെഡിയായി കണ്ടോ ഇതിനിരിക്ക് നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ഇതിലൊരു കുഞ്ഞി കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് മല്ലിയില ഇടണം മല്ലിയില ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക ചൂട്ടോടെ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്
ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിക്കാം വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിയലിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു പിടി ചെറുള്ളി എടുക്കുക ചെറുള്ളി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരു ഒരൊറ്റ അല്ലി വലുതാണ് ഒരൊറ്റ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ചീരക എടുത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ തിരി അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വെന്ത കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ മിക്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടി മൂടി വയ്ക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തും ജീരകത്തിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കല്ലിൽ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ നാളികേരം നമ്മൾ അവിയലിലേക്ക് അരച്ച നാളികേരം അരച്ച അതേ പാത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പുളി കൂടലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടാണ് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അവിയലിലേക്ക് നമ്മുടെ തൈര് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉപ്പിൻ്റെയും നമ്മുടെ ആ ചൂന്യമുളകിൻ്റെയും നമുക്കതിൽ കയറി ആ മോരിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫില്ലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മുടെ വേപ്പിൻ്റെ അലിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിയൽ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവട്ടെ കേട്ടോ സദ്യക്ക് വെക്കണ അവിയൽ പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേപ്പിൻ്റെ അലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നേരം ആണോ കിട്ടിയിട്ടില്ല തന്നെ നിന്ന് നല്ലൊരു കിടുക്കാറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിയൽ അപ്പം അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ ഉപ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേര ഇടാതെ വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വൻപയർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ വിസിൽ മതി കേട്ടോ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വെന്ത് ഉടയണ്ട പിന്നെ വേണ്ടാമ്പ് നമ്മൾ കായത്തൊലിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കായത്തൊലി വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു അടാറ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഒരു കിടുക്കാച്ചി എന്താ പറയുക കിടിലെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തോരൻ അല്ല ഈ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കല്ലിൽ തന്നെ ഇട്ടിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും കല്ലിൽ തന്നെ ഇട്ടിടിച്ചാലാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ആ തനിമ അതങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ഇട്ടിടിക്കുക ഒരഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് അല്ലി നമ്മുടെ മൂന്നാലഞ്ച് എണ്ണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി ചോന്നുള്ളിയും എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ
ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് പൊടിച്ച മുളക് ഇല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ മുളക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് കാന്താരി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധം ഇല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം മുളകിൻ്റെ ആ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഈ കായ ഉണ്ടല്ലോ കായ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കായത്തൊലി കായല്ല കായത്തൊലി പകുതി വേവിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിമ്മിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉപ്പേരി റെഡിയായി അപ്പൊ ഇനി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേലെ കായത്തൊലി പയർ ഉപ്പേരി അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാബുദാന കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാബുദാന ഇല്ലേ അതായത് ചവരി എന്നൊക്കെ പറയണ ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കണത് കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് പായസം ഉണ്ടാക്കണത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നാ നമുക്കും ആവാം ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പായസം വളരെ എളുപ്പമാണ് സേമിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കുക്കറിൽ ഞാൻ ഇട് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചവരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ചവരി വേവ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോണാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മള് അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം ഉരുളിയൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ അവിയിൽ വെച്ച് ഉരുളി മാറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആവും അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇളക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് കുറുതാവുമ്പോൾ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറച്ചൊന്ന് കുറുതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചവരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചവരി കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം കിടക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും നിങ്ങൾ കുക്കർ ജസ്റ്റ് ഇടാൻ നേരത്ത് മാത്രം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കില്ല അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒത്തിരി നേരം ഇളക്കേണ്ട അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല ഇളക്കി ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മഞ്ഞ കളർ യെല്ലോയിഷ് ആവും ഒന്ന് കുറുതാവും കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അര ലിറ്ററിൻ്റെ വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം ചേർത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇതേതോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അടക്കം കൊടുത്തേനായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അത്രയും സൂപ്പറാണ് സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സ്കൂപ്പ് സ്കൂപ്പായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കിടുക്കാച്ചി പായസമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ട് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചുപ്പും ചീരകോ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി കിട്ടില്ലേ ആ സെയിം പൊടി ഞാൻ ഇതിലിട്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പായസം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല ചൂടോടെ ആവുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പടം ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ഓണം അപ്പോൾ പപ്പടം സാധാരണ നമ്മുടെ പപ്പടം കാച്ചുക പപ്പടം ഞാൻ ശ്രീകുട്ടൻ ഏട്ടനുള്ളത് മാത്രമാണ് കാച്ചിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൈ ഏകദേശം അവസാനമായിപ്പോയി ഏകദേശം ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വില്ലിങ് ആയി അവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് നമ്മുടെ മടിയൻ അച്ചാറാണ് തട്ടിക്കൂട്ട അച്ചാറാണ് ഇത് ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാങ്ങ ചേർത്തായിട്ട്
And I could put two Nisarim. Namukabata is a high oil and we get good end of it and that could put in the bill. Sorry, number a lot of it. Happy Vishwa. Vishwa, the other day. A pen of it, a lap of manga, a lap of it, a lap of happy on a video like a stand on the jerk next time and like and share. If you want to see the comments box, please click the link in the comment box. If you want to see the comments box, please click the link in the comment box. If you want to see the comments box, please click the link in the comment box. Until then, take care. Bye-bye.